সকল জল্পনা কল্পনার অবসান হয় সোমবার বেলা চারটায় জাতীয় সংসদ ভবনে প্রবেশ করেন ধানের শীষ প্রতীকে চাপাই নবগঞ্জ দুই থেকে নির্বাচিত আমিনুল ইসলাম এবং তিন আসনের হারুনুর রশিদ বগুড়া চার আসনের মোশারফ হোসেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই থেকে নির্বাচিত উকিল আব্দুল সাত্তার শপথ নেয়ার আগে জানিয়ে যান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশেই শপথ নিতে আসলেন তারা আমাদের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশ ক্রমেই আমরা আজকে শপথ গ্রহণের জন্য সংসদ ভবনে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি দেশে সরকার থাকবে সুশাসন থাকবে না দেশে সরকার থাকবে আইনের শাসন থাকবে না এই কথাগুলো আজকে পার্লামেন্টে বলার জন্য আমরা যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এটি বিতর্কিত একটি সংসদ গঠিত হয়েছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ নয় আমরা আশা করব অতি দ্রুত এই সংসদ ভেঙে দিয়ে জনগণের যে নির্বাচিত সংসদ যেন গঠিত করা যায় সেই জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ গ্রহণ করা সোয়া পাঁচটায় শপথ পাঠ করান স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এরপরই সংসদের বাইরে আসেন শ্রদ্ধা জানাতে যান দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে এখানে বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তি চাওয়াই হবে অধিবেশনে যোগ দিয়ে তাদের প্রধান লক্ষ্য ওনাকে সরকার হস্তক্ষেপ করে ওনাকে উচ্চ আদালতে জামিন বন্ধ করে রেখেছেন আমরা অবশ্যই বলবো যে যে মামলাটি তার বিরুদ্ধে সাজা দেওয়া হয়েছে এটি মিথ্যা ফরমাইসি রাই এবং আমরা তার অতি সত্তর মুক্তি দাবি করছি এদিকে গুলশানে খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে দলের সদস্যদের শপথ নেয়ার বিষয়টি নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন বিএনপি মহাসচিব নিশ্চিত করেন তারেক রহমানের নির্দেশেই শপথ নিয়েছেন এমপিরা আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় গত কাল তিনি সন্ধ্যার সময় জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এবং তারই প্রেক্ষাপটে আজকে আমাদের চারজন দলের নেতা যারা নির্বাচিত করে ঘোষিত হয়েছে তারা শপথ গ্রহণ করেছেন তবে নিজের শপথ নেয়ার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করেননি বিএনপি মহাসচিব চেয়ারম্যান পার্সনের যে বক্তব্য সেটা আপনাদের সামনে তৌকিত শান্ত নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা